హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాక్ష ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు సిక్స్త్ పార్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాము సో ఇప్పటి వరకు మనము ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ట్ నుంచి మనం చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే రూపీస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ చేసాం ఓకేనా రూపీస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ చేసాము అదేవిధంగా ఆర్టికల్స్ విషయంలోని కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ అంటే వాటి వస్తువులని ఇన్ని పైసలు కొంటే మనము ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనే దాని గురించి కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అడగడం జరిగింది సో వాటిని ఇప్పుడు చూసుకుందాం చూడండి యాభై ఒకటో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఏ మ్యాన్ బైస్ టూ డజన్ బనానాస్ అట్ సిక్స్టీన్ పర్ డజన్ ఆఫ్టర్ సెల్లింగ్ ఎయిటీన్ బనానాస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్ డజన్ ద షాప్ కీపర్ రెడ్యూస్ ద రేట్ టు ఫోర్ పర్ డజన్ ద పర్సెంట్ లాసీస్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను చూడండి ఫస్ట్ పదహారు వంతున రెండు డజన్ల అట్టి పళ్ళు కొని ఇది మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ ని చూపి చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ ని చూపిస్తే నెక్స్ట్ ఏమైందంట పన్నెండు రూపాయల చొప్పున పద్దెనిమిది పండ్లను అమ్మడం జరిగింది ఓకేనా అయితే మిగిలిన పండ్లను డజన్ కి నాలుగు చొప్పున అతనికి అమ్మితే అతనికి వచ్చిన నష్టం ఏంది అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డజన్ అంటే పన్నెండు వస్తాయండి ఓకేనా సో ఇందులో ఫస్ట్ నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ చూసుకుంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ డజన్ బనానాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ టూ రూపీస్ అయితే సెల్లింగ్ అప్పుడు ఏమైంది డజన్ పన్నెండుకు అమ్మాడు ఓకేనా అంటే పద్దెనిమిది పండ్లు అంటే చాలా మంది కన్సిడర్ చేసుకునేది పన్నెండు రూపాయలు కన్సిడర్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ డజన్ అంటే పన్నెండు వస్తువులని మనకు పన్నెండు రూపాయలకు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పన్నెండు డజన్ అంటే పన్నెండు బనానాసు పన్నెండు రూపాయలకి ఇస్తే నెక్స్ట్ మిగిలేవి ఎంత సిక్స్ సో సిక్స్ బనానాస్ సిక్స్ రూపీస్ అంటే ఎంత అవుతుంది టోటల్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ డజన్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ డజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ సారీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ రూపీస్ ఇది ఎక్కడ వరకు వన్ అండ్ హాఫ్ డజన్ వరకు అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు మిగిలిన పండ్లను డజన్ నాలుగు చొప్పున అమ్మాడు అంటే మిగిలినవి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ఆరు మిగిలే డజన్ ని నాలుగు కమ్ముతున్నాడు అంటే హాఫ్ డజన్ ఎంత కమ్ముతాడు రెండు రూపాయలు కమ్ముతాడు సో టోటల్లీ మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ట్వంటీ రూపీస్ ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు నాకు థర్టీ టూ రూపీస్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నాకు ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంది సో నేను లాస్ కాబట్టి లాస్ట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత వచ్చింది నాకు లాస్ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ బై ఎంత లాస్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఇంకేం మిగిలింది ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది ఇందులో ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పోతుంది ఒక సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ మిగిలింది సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ అ లాస్ ఓకేనా సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోని మనకు మూడు కనుక్కోవాలి దీనికి కూడా చూడండి ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ క్లియర్ అయిపోయింది దెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్లో క్లియర్ అయిపోయింది లాస్ట్ క్లాస్ పర్సెంటేజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము మ్యాన్ బాట్ యాపిల్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఫర్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఓకే అండ్ సోల్డ్ దెమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ షుడ్ బి సోల్డ్ టు అర్ అట్ అ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే చూడండి ఎనిమిదిటిని నాకు ముప్పై నాలుగు రూపాయల్లో కొన్నాను ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే యాభై ఏడు రూపాయలకి పన్నెండు చొప్పున అమ్ముతున్నాను ఓకే నికర లాభము నలభై ఐదు రూపాయలు రావాలంటే ఎన్ని పండ్లు అమ్మాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాను చూడండి ఫస్ట్ నాకు ఎనిమిది యాపిల్స్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది అయితే నాకు పన్నెండింటి ఎంత అవుతుందో చూస్తాను చూడండి థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై ఎయిట్ సో ఇందులోని త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది సెవెంటీన్ టైమ్స్ పోతుంది ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ యాపిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ రూపీస్ బట్ ఇక్కడ నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు పన్నెండింటికి డెబ్ యాభై ఏడు రూపాయలు అన్నాడు ఓకేనా అంటే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అతనికి లాభమే కదా ఎంత వచ్చింది లాభము సిక్స్ రూపీస్ వచ్చింది సిక్స్ రూపీస్ లాభం ఎన్నిటికి వచ్చింది నాకు ఒక డజన్ కున్నప్పుడు రావడం జరిగింది ఓకేనా ఎన్ని ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అంటే పన్నెండు పండ్లు ఒక డజన్ ఓకేనా ఆరు పన్నెండు పండ్లు ఉన్నప్పుడు వస్తే నలభై ఐదు రూపాయలు ఎన్ని
పన్నెండింటికి సిక్స్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఎన్ అవుతాయి కనుక్కుంటే అయిపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అయిపోదాము యాభై మూడో క్వశ్చన్ అని ఆరెంజెస్ ఆర్ బాట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సోల్డ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నైన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ ఉంది సో ఇక్కడ నాకు ఏముంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది నైన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు ఓకేనా సో అప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవచ్చు ఆర్టికల్స్ విషయం లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ పది ఉంది సో డిఫరెన్స్ వన్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్తో క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాను కాబట్టి నేను వన్ బై నైన్ టూ హండ్రెడ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకు లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సింపుల్ అండి దీనికోసం మళ్ళీ పెద్దగా ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ ఆర్టికల్స్లో చేంజ్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ పది అన్నాడు ఇక్కడ తొమ్మిది అన్నాడు అంతే చేంజ్ ఉంది కాబట్టి సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్టికల్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఓకేనా పర్సెంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము సమ్ ఆర్టికల్స్ వాట్ యాట్ సిక్స్ ఫర్ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ సోల్డ్ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ రూపీస్ గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి సెల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఓకేనా సెల్లింగ్ ప్రైస్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్ కదా ఓకేనా సెల్లింగ్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ దెన్ ఈ సిచ్యువేషన్లోని నేను ఏం చేసుకుంటాను సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ రెండు చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆర్టికల్స్ ఇస్ ఫైవ్ రూపీస్ అన్నాడు ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆర్టికల్స్కి ఫైవ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు సోల్డ్ అట్ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ రూపీస్ అన్నారు సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫైవ్ కనుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది ఫైవ్ ఆర్టికల్స్కి ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది అదేవిధంగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత నిచ్చాడు నాకు సిక్స్ ఫైవ్ ఆర్టికల్ సోల్డ్ అట్ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎంత ఉంది సిక్స్ రూపీస్ ఓకేనా నాకు ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఏమొస్తుంది గెయిన్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పేసి మనం అడుగుతున్నాడు సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని నేను సాల్వ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని ఎల్సెన్ తీసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ బై సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో సిక్స్ సిక్స్ గేట్స్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ మై గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఫర్ ఫైవ్ అన్నాడు ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ అన్నాడు సో నేను కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆర్టికల్స్ నాకు ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ కనుక్కున్నాను సో ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ గా ఇక్కడ నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండింటి మనం ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ చేసి వాల్యూ తీసుకున్నా అదర్వైజ్ ఇక్కడే క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చేసుకున్నా ఆన్సర్ అనేది మనకు సేమ్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ వన్ మ్యాన్ బాట్ సమ్ ఫ్రూట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సోల్డ్ దెమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఫర్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ పర్సన్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పదహారు పండ్లు కొని ఎనిమిదికి సారీ పద్దెనిమిదికి ఎనిమిది చొప్పున అమ్మితే వచ్చే లాభశాతం ఎంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు పదహారు ఇటుకి ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశాడు ఓకేనా సో ఎనిమిది ఇటుకి ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది పండ్లకి ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ ప్రైస్ అనుకుంటే ఎనిమిది ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ సో ఎయిట్ అనేది ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ ఇందులో ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది ఓకేనా ఎనిమిదికి నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది అంట చూసుకుంటే సారీ ఇక్కడ ఎనిమిది ఎనిమిది బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఇందులో టువెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది
नेक्स्ट क्वेश्चन की मूवी बोला मो 56th वन ए मैन परचेज एड बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर 9 रुपीस ओके ना एडिट ने 9 रुपया लोग बोलना डो एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 8 फॉर 11 इन दिस ट्रांजैक्शन आई गेन द 10 रुपीस हाउ मेनी पेंसिल्स डिड द बॉक्स कंटेन श्रेणी 9 रुपया लोग एड वंतुना पेंसिल्स तो निन्नो का पेट्टनो कोनी वाटी अन्य इंटीनी पदों को उनको एनमी दिवान तो ना अम्मे ओकरों पर दिन रुपए लाभ हम बन जाएगा इतने पेटलोनी पेंसिल संख्या ऐंता ना रुकना चाहिए पीटवांटी क्वेश्चन सच ना पड़े अंते नंबर ऑफ आर्टिकल्स विषय में लो एनिक उन्नाई एंड जेपी साइड तेरे का ना अभी की मन मुंह फर्स्ट एलसीएम जेस and here is 8 and here is 8 7 and 8 is the LCM and here is 7 and 8 is 56 here is the example of total number of pencils 56 pencils so I will consider here is 7 and 8 is 56 so I will consider 7 and 9 rupees and 56 is the value so 7 is 56 into 56 into 9 by 7 okay 7 into 8 times so then you have 70 rupees 2 rupees and the cost price video for cost price 72 other with the selling price choose kunde it can i came on a do enemy the tiki father called the rupee okay now enemy the tiki father called the white day yeah by our can done not so 8 7 the bottom you have a t 77 rupees and i'm gonna go round on the other one with market difference you don't need 72 minus 77 minus 72 so 5 rupees 5 rupees lava muna puna ko number of pencils and on a 56 on a then you can not go 10 on to not under double just put type of the other 10 rupees 5 to the 10 then 56 to the 1 1 to total number of pencils and the 1 1 2 pencils and it out under okay next question you move a put a mo man bought a number of clips at 3 for a rupee and an equal number at 2 for a rupee okay at what price per dozen should he sell them to make a profit of 20 percent is okay now selling price and anyone 20 percent is another so choose for name any chair man go first of all doesn't love amite gana can and not so first in corner it doesn't look and start this one day first to either cut doesn't and either cut doesn't kind of just contain now the cost price just contain one by three into dozen plus one by two into dozen calculations so I put it in only four times cancel out to me two in the six times what I'm looking at so cost price and then I go 10 rupees for now I take selling price I mean under 20 percent is lava and rava land up and a selling price is equals to 20 percent is under 120 percent out together so 120 percent is of cost price out to me okay now you want to move starting logic for now more दिन कुछ भी doubt rise जाए तो ओके ना माना कि class का ना doubt लाइक वो doubt उन्हें का ना तो उसका ये introduction class तो जरूर नहीं ओके so one twenty आंटे one twenty by hundred into any past price ten होने so ten इन लोगों ने ten times cancel होते हैं so twelve times cancel होते हैं that is equals to माना को इन तो सुन twelve हो चुके हैं इकड़ा question जरूर नहीं twelve माना को रावण जा रखे थे dozen इन तो को अम्माली रेंडो dozen लग पन्ने रुपए � वन डजन की ना को सिक्स रुपीस आउट होते हैं इधर गुरुत्व बैठ पाली ओके ना क्वेश्चन लो लास्ट के इधर उतना आ रहा है नहीं इम्पोर्टेंट मार्को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला मो फिफ्टी आईट वन ए मैन बाइस एक्स एट टू फॉर वन रुपी एंड इक्वल नंबर एट थ्री फॉर टू रुपी सेम इंटरक मंड ट्रांजैक्शन आ इधो का डजन हो, इधो का डजन किन्ह कंस्टर्स जैसे हैं, and sells the old at five for three, is gain or last percentage is, friendly, first ने नो cost price गानो पड़ता, cost price एम इच्छा डो, the man buys two for one आना डो, so इकन ने नो डजन किन्ह डिग्रीज कुंटे हम आउट होने, one by two into twelve plus, next अरे इकड़े मुंडे three by two होने, okay, three by two into twelve, so two इन दो six times बहुत होने तो इन दोनों सिक्स टाइम्स बहुत होंगे, सो दैट इज़ इक्वल्स तू इकन ना को टोटल एंड तो चिंदी वन बाय टू इनटू ट्वेल्व सॉरी कर टू बाय थ्री इनटू ट्वेल्व, सो थ्री इन दोनों ने फोर टाइम्स बहुत होंगे, सो एट प्लस सिक्स दैट इज़ इक्वल्स तू फोर्टीन, ओके ना कास्ट प्राइस एंड तो ना तो फोर्� कड़ा सेलिंग प्राइस है मन्ना डो अन्य इंटीनी अंटे अन्य कड़ा मानो को रेंडो डेज़न लो कंस्ट्रक्शन का बाटी 24 के ना इरोवे नालू बनो 
మూడు రూపాయలకు ఐదు చొప్పున అమ్మితే అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇందులో త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ సో సెవెంటీ టూ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నాకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ సో కట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో వస్తుంది సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ చూడండి ఇక్కడ నాకు ఫోర్టీన్ రూపీస్కి కొంటే ఫోర్టీన్ ఫార్టీకి అమ్ముతున్నాను ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరోకి అమ్ముతున్నాను అంటే నలభై పైసలు నాకు లాభం వచ్చింది సో నలభై పైసలు లాభం బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఓకే సో క్యాల్కులేషన్ ఈజీనే ఉంటుందండి సో ఇక్కడ దీన్ని కింది తీసుకొచ్చేసుకుంటే ఫార్టీ బై ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటు హండ్రెడ్ సో ఈ టూ జీరో సి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై ఫోర్టీన్ కాబట్టి ఇది టూ టైమ్స్ ఇందులో సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది సో ఎంత వచ్చింది మనకు టూ ఫోర్టీన్ పోతుంది కాబట్టి సిక్స్ మిగులుతుంది సిక్స్ బై సెవెన్ ఓకేనా టూ సిక్స్ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ద మ్యాన్ బాట్ సమ్ ఆరెంజెస్ ఎట్ టెన్ పర్ డజన్ అండ్ బాట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ ఎట్ ఎయిట్ పర్ డజన్ ఓకేనా ఈ సోల్ దీస్ ఆరెంజెస్ ఎట్ లెవెన్ పర్ డజన్ అండ్ అగైన్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ బాట్ బై ఇన్ వాల్స్ చూడండి డజన్ పది చొప్పున కొన్ని అదే సంఖ్యలో డజన్ ఎనిమిది చొప్పున కొన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు ఓకే సో అయితే వాటిని పదకొండు చొప్పున అమ్మితే వాడికి నూట ఇరవై రూపాయలు లాభం వస్తే అతడు కొన్న మొత్తం ఆరెంజెస్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ నేను కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కుంటే కనుక అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక డజన్ సెకండ్ దాంట్లో ఒక డజన్ సో రెండు డజన్లకి నాకు ఎంత వస్తుంది టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అంటే ఒక డజన్ ని పదకొండు రూపాయల కమ్మితే అంటే పదకొండు ఇంటూ రెండు దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ టూ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫోర్ రూపీస్ అంటే ఇతనికి ఫోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎప్పుడు చూడండి రెండు డజన్ లకి ఇతనికి ఫోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఓకే రెండు డజన్ లకి ఇతనికి ఫోర్ రూపీస్ లాభం వస్తే వన్ ట్వంటీకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఇంకా దీనికి ఏం చేసుకుంటాము వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ బై ఫోర్ సో ట్రాన్సాక్షన్ సారీ చైన్ రూల్ మనం చేసుకుంటే కనుక ఫోర్ త్రీజా పోతుంది సో థర్టీ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ డజన్స్ అమ్మితే అతనికి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది లాభం వస్తుంది ఓకేనా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లోని క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈజీగానే ఉన్నాయండి బట్ మనం కొంచెం ఈజీగా ఆలోచించే విధంగా చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయాలంటే చైన్ రూల్ మనకు రావాలి దెన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసేసుకోవాలి ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఎ వెండర్ బాట్ ట్రోఫీస్ యాట్ సిక్స్ పర్ రూపీ హౌ మెనీ సారీ హౌ మెనీ ఫర్ ఎ రూపీ మాస్ట్ ఈ సెల్ టు గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక వ్యాపారి ఒకటి అంటే రూపాయికి ఆరు చొప్పున ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్రోఫీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రూపీ ఓకేనా అయితే అయితే ఇరవై పర్సెంట్ లాభం రావడానికి ఒక రూపాయికి ఎన్ని చొప్పున అమ్మవాలి అంటున్నాను ఓకేనా అయితే ఇక్కడ నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్ ట్రోఫీస్కి వన్ రూపీ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుందండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్రోఫీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ప్రైస్ సో వన్ ట్వంటీ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ అంటే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఏమొచ్చింది నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిక్స్ బై ఫైవ్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు నాకేం అడుగుతున్నాడు ఈ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు నాకు సిక్స్ ట్రోఫీస్ వస్తే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ ట్రోఫీస్ వస్తే ఒక రూపాయికి ఎన్ని వస్తాయని అడుగుతున్నాడు సో వన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎందుకంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సిక్స్ బై ఫైవ్లో ఫైవ్ అనేది సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎన్ని ట్రోఫీస్ వస్తాయంట ఫైవ్ ట్రోఫీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పటితో మనము సిక్స్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తీర్ చేసుకున్నామండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమని చెప్పండి కీప్ ఫాలోయింగ